Mais en même temps, comment on fait pour ne pas vieillir prématurément dans facile. son corps et dans sa tête C'est très facile. Au, au fond, le problème du vieillissement et la manière de se défendre a trois solutions et trois seulement. Une mauvaise, une moyenne et une excellente. Il se trouve que l'excellente est complètement oubliée. Il y a une mauvaise solution, c'est ce qu'on pourrait appeler les cosmétiques. On peut arranger les choses, avoir, un, avoir un faux nez, avoir des faux seins, etc. Ça, c'est la plus mauvaise des solutions parce qu'elle ne marche jamais. Et pourtant, c'est celle la plus répandue. Elle ne marche jamais. Il y a une seconde solution qui est déjà un peu meilleure, que j'appellerais la solution gymnastique. C'est-à-dire continuer à faire de l'exercice, ce qu'il faut, continuer à... Ce matin, je suis allé marcher deux heures sur le Mont-Royal. C'était tellement merveilleux avant, avant le lever du soleil. Il faut faire de l'exercice. Et lorsqu'un médecin vous dit, pour ne pas vieillir, faites de l'exercice, tout le monde les croit. Et ils ont raison. Mais ça a des limites. Je ne peux pas, à 60 ans, sauter 1,80 m en hauteur. Je, beau m'entraîner, je n'y arriverai pas. Et la troisième solution, qui est complètement oubliée, que personne ne pratique et qui est pourtant de loin la meilleure, c'est la suivante. Elle est intellectuelle. Si un médecin vous disait un jour, si vous voulez ne pas vieillir, vous devez tous les jours faire de l'exercice physique, mais aussi un exercice un peu intellectuel. Lisez quelque chose d'un peu plus difficile que ce que vous arrivez à comprendre. Alors, votre intellect est toujours éveillé et la véritable jeunesse passe par l'esprit.